السلام عليكم معكم اسره 2018 والنهارده ان شاء الله هنبدا اول فيديو في كورس فيرموداينامكس 2 بس قبل ما نبدا في الديتيلز بتاعه الكورس بتاعنا هنحتاج نراجع شويه بيزكس من ثيرمو 1 هنحتاجها الترم ده ان شاء الله نبدا من الاول خالص يعني ايه ثيرموداينامكس احنا عارفين ان ثيرمو بمعنى هيت وداينامكس بمعنى موشن او ورك او باور يبقى الثيرموداينامكس ده the science of motion of heat الساينس اللي بيتعامل مع الحركه بتاعه الهيت سواء بقى انا بستغل الهيت ده عشان اطلع باور او ورك او العكس او ان انا بدخل باور وورك على السيستم عشان اطلع هيت يبقى عندي كونفرجن ما بين الهيت والورك سواء رايح او جاي وهو ده الثيرموداينامكس احنا في الثيرموداينامكس بيبقى قدامنا سكتين عشان نتعامل معاه يا اما الكلاسيكال ثيرموداينامكس يا اما الاستاتستيكال ثيرموداينامكس طيب ايه الفرق ما بينهم احنا عموما حتى الان ما بنتعاملش غير مع الكلاسيكال ثيرموداينامكس الكلاسيكال ثيرموداينامكس ده بيتعامل مع ماكروسكوبيك بوينت اوف فيو يعني ايه يعني بيتعامل مع السيستم على بعضه كده ككل ما بندخلش في الديتيلز بتاعته بشوف مثلا الانرجي اللي داخل السيستم والانرجي اللي خارجه منه ورك او هيت ما بدخلش في الديتيلز اللي جوه وهو ده اللي احنا بنتعامل معاه حتى الان الماكروسكوبيك بوينت اوف فيو طيب في الاستاتستيكال ثيرموداينامكس ده بيتعامل مع المايكروسكوبيك بوينت اوف فيو يعني ده اللي بيدخلني في الديتيلز بتاعه السيستم اللي جوه بس احنا لسه ما اتعاملناش مع المايكروسكوبيك بوينت اوف فيو احنا كل شغلنا حتى الان مع كلاسيكال ثيرموداينامكس تمام ال نبدا بشويه كونسبتس لازم نبقى عارفينها ما يتعامل مع الثيرموداينامكس لازم ابقى عارفه الاول يعني ايه سيستم السيستم ده الحاجه اللي انا بدرسها او بشتغل عليها دي الحاجه اللي بتتاثر بالشغل اللي انا بعمله يبقى السيستم ده الحاجه اللي انا هدرسها وهتتاثر بالورك بتاعي طيب كل سيستم بيبقى ليه باوندري اللي هو الحاجه المحيطه بالسيستم بتاعي هو ده الباوندري حدود بتاعه السيستم برضو بيت... لازم اختار السيستم والباوندري اللي بيتاثر بالشغل ازاي يعني مثلا لو انا عندي بسل بالمنظر ده وعندي بيستون هنا البيستون ده بيتحرك لفوق ولتحت يبقى انا البيستون بيتحرك فوق لتحت اكيد الجنب بتاع البسل ده مش هيتاثر بالشغل اللي بعمله انما اني اجزاء اللي هتتاثر المنطقه دي هتتاثر انه بيتحرك كده فهيضغط هنا وهو نازل ويطلع لفوق يحصل اكسبانشن تحت والمنطقه اللي فوق والبستون نفسه يبقى هما دول السيستمز اللي عندي ده اللي انا هدرسه لكن الوول نفسه بتاع البسل ده مش بيتاثر بالحرق بالشغل اللي اتعمل فمش هي مش هيهمني في حاجه يبقى انا باخد السيستم والباوندري اللي بيتاثر بالشغل اللي عندي طيب تمام حوالين السيستم والباوندري ده بنسميه سراوندنج المحيطه الحاجه المحيطه بالسيستم اللي عندي انواع السيستمز اول حاجه عندي كلوزد سيستم ان كلوزد سيستم ده ما بيبقاش فيه اي ماس اكسشينج يبقى ده نو ماس اكسشينج بمعنى ان الماس ان بيساوي الماس اوت بيساوي زيرو ده شرط الكلوزد سيستم ما يبقاش فيه اي ماس داخل على السيستم ولا في ماس خارج من السيستم يعني لو ده السيستم بتاعي هيبقى الماس ان عليه بزيرو والماس اوت بزيرو بس ده مش معناه ان الانرجي ما, ما بتدخلش وما بتخرجش برده لا انا عندي هنا في في انرجي اكسشينج يعني الانرجي عندي انرجي اكسشينج اه لكن ما عنديش ماس اكسشينج طب ازاي يعني انا ممكن ادخل هنا كيو واطلع منه كيو اعمل كيو اد وكيو ان ونفس الكلام بالنسبه للورك ما فيش مشكله انما الماس بتاعت السيستم لا ما بدخلش عليه ولا ماس ولا بخرج منه ماس آه طيب الاوبن سيستم اللي هو تاني نوع عندي من السيستمز الاوبن سيستم اكيد هيبقى عكس كلوز سيستم هنا هيبقى عندي في ماس اكسشينج 
لو ده السيستم بتاعي هيبقى فيه ماس ان وهيبقى فيه ماس اوت وكذلك بعمل اكستشينج للورك والهيت في الاوبن سيستم احنا بنتعامل مع ستيدي ستيت بمعنى ان الماس ان بيساوي الماس اوت بس ده مش معناه ان الكثافه بتاعتي ثابته لان احنا عارفين الدنستي بتساوي ماس على فوليوم الماس بس هو اللي ثابت انما الفوليوم هيتغير عادي فيبقى الكثافه مش ثابته ماستري ستيت معناه ان الماس ان بتساوي الماس اوت الماس بس هو اللي ثابت طيب ننقل بقى على السيستم بروبرتيز السيستم بروبرتيز اي سيستم بيبقى ليه في بروبرتيز اساسيه عنده اللي هما ماس تمبرتشر pressure volume و density ال 5 properties دول بيتقسموا الى حاجة اسمها uh, intensive properties و extensive ايه بقى ال intensive و ال extensive uh, ال intensive properties اللي هي independent on mass يعني ما بتعتمدش على الماس انما الاكستنسيف اكيد بتعتمد على الماس يعني ايه برضو يعني الاندبندنت اون ماس لما الانتنسيف دول ما بيتغيروش لو انا غيرت الكتله بتاعت السيستم زي مثلا زي مثلا التمبرتشر والبريشر البريشر الاثنين دول ما لهمش اي علاقه بالماس لو انا غيرت الكتله بتاعت السيستم التمبرتشر ثابته والبريشر بتاعي ما متاثرش بيهم انما اي حاجه مثلا اكستنسيف زي حاجه زي الفوليوم مثلا ده بيبقى اكستنسيف بيعتمد على الماس آه طيب عشان بس برضو ما نخبطش ما بينهم ف انتنسيف يبقى اندبندنت اون ماس نفس البدايات فيبقى انتنسيف اندبندنت اون ماس ما بيعتمدش على الماس طيب انا عندي اي حاجه سبيسيفيك معناها اني اخدت البروبرتي دي قسمتها على الماس وبالتالي ما بقتش معتمده على الماس يبقى تبع الانتنسيف يبقى لو حطيناها في حاجه شبه معادله كده نقول مثلا الانتنسيف الانتنسيف بروبرتي هتساوي الاكستنسيف على ماس وده نقدر نقول عليه سبيسيفيك ايا كان بقى البروبرتي اللي عندي نتكلم بقى عن الستيت عشان احدد اي ستيت لازم يبقى معايا تو اندبندنت بروبرتيز ما اقدرش احدد الستيت ببروبرتي واحده لازم يبقى معايا تو اندبندنت بروبرتيز يكونوا ما بيعتمدوش على بعض يعني مثلا نقول دي بروبرتي uh, A ودي بروبرتي B لما غير بعض عشان احدد ستيت معين لازم يبقى عندي مشيت مثلا في بروبرتي بي شويه وادي في بروبرتي اي نقول دي بي 1 ودي اي 1 يبقى دي الستيت الاولانيه اللي انا وصلت لها عن طريق الاثنين بروبرتيز دول نفس الكلام لو خدت هنا بي 2 واي 2 وصلت لستيت تانية برضو لازم عن طريق اثنين بروبرتيز طيب انا عشان اتحرك من ستيت 1 لستيت 2 ممكن امشي كده ممكن امشي كده وممكن امشي كده طيب إيه السكه اللي انا همشيها دي اسمها ايه السكه اللي انا بمشيها اسمها الباث اوف ذا بروسيس ده الباث بتاعي اللي انا باخده عشان اقدر اتحرك من ستيت معينه لستيت تانية يبقى انا في البروسيس من 1 ل 2 ايه الحاجات اللي اعتمدت عليها اول حاجه الانيشال ستيت انا بدات منين اللي هي كانت عندي ستيت 1 تاني حاجه الفاينل ستيت اللي انا انتهيت عنها عندها اللي كانت ستيت 2 وطبعا لازم اعرف المسار اللي انا مشيته عشان اوصل من ستيت 1 لستيت 2 البروسيس اللي انا خدتها هنا دي اعتمدت على المسار بتاعي انا عندي حاجه اسمها ستيت فانكشن وحاجه اسمها فوز فانكشن ايه بقى الفرق ما بين الاثنين ودي حته مهمه جدا يعني نركز فيها 
ناخد اول حاجه مثلا ال state functions ال state functions دي بتعتمد على ال state اللي انا واقفه عندها يعني ايه يعني انا يهمني انا دلوقتي وصلت لانهي state في السيستم ما يهمنيش المسار اللي انا مشيته عشان اوصل لها طيب الكلام ده زي بيتطبق على ايه زي الانثالبي ال internal energy ال temperature وكذلك ال pressure دول كلهم state functions انا ما يهمنيش البروسيس اللي انا عملتها انا يهمني انا دلوقتي واقفه عند انهي state ويعني يعني مثلا لما باجي اقيس تقول مثلا اتش1 فانا عند النقطه دي كان الستيت بتاعي كذا آه وفي عندنا برضه تقول يو1 ويو2 تي1 وتي2 فده معناه ان هم state functions ان انا اقدر احددهم عند نقط معينه انما الباث functions زي الورك وزي الهيت انا ما ينفعش اقول عندي work 1 و work 2 ان انا ال work عندي يبقى من 1 ل 2 في مسار معين ال work وال heat بيعتمدوا على ال path of the process بيعتمدوا على المسار اللي انا مشيته مش state معينة انا واقفة عندها ما اقدرش اقول q1 ما اقدرش اقول q2 لا انا عندي q من 1 ل 2 نتكلم بقى عن ال laws of thermodynamics انا عندي 4 laws of thermodynamics أول حاجة زيروس لو of thermodynamics تاني حاجة اللي هو first law تالت حاجة second law of thermodynamics ورابع حاجة third law of thermodynamics إحنا ما خدناش غير لحد second law third law لسه ما خدناش طيب نبدأ أول حاجة بزيروس لو thermodynamics ده بيتكلم عن الثيرمال equilibrium بيقول لي لو انا عندي um, three elements ال uh, A و B و C ولو عندي ال um, A و B من thermal equilibrium مع بعض يعني ايه thermal equilibrium يعني الاثنين ليهم نفس درجة الحرارة فما بيحصلش انتقال حرارة ما بينهم ده معناه ان هما في thermal equilibrium لا بيقول لي بقى لو انا عندي A و B in thermal equilibrium يعني temperature بتاعت A بتساوي temperature بتاعت B وعندي كمان ان B و C in thermal equilibrium يعني درجة حرارة A B بتساوي درجة حرارة C ده معناه ان A و C in thermal equilibrium يبقى درجة حرارة A بتساوي درجة حرارة C وهو ده zero law of thermodynamics طيب مثال على حاجة زي كده لو انا جبت ثيرمومتر وحطيته في كونتينر مثلا فيه فلويد معين وقلنا الفلويد ده هو ايه والجلاس بتاع الثيرمومتر هو بي وجوه الثيرمومتر عندي فيه مركري هو ده سي يبقى نطبق نفس اللي كان في القانون نفسه ان اي و بي اللي هم الفلويد اللي بره مع الجلاس ان ثيرمال ايكوليبريم يبقى اليوم نفس التمبرتشر والجلوس اللي بره ده مع المركري اللي جوه برضه ان ثيرمال ايكوليبريم يبقى تي بي بتساوي تي سي يبقى اكوردنج تو زيرو سوا هتلاقي ان تي اي بتساوي تي سي ومش هيحصل اي انتقال للحراره بينه هتكلم بقى عن التايبس اوف الوركينج ميديوم الوركينج ميديوم اللي عندي بيبقى فلويد طبعا الفلويد بيبقى يا اما ليكويد يا اما جاز طيب احنا في حالة الجازز بنشتغل على perfect gas دايما بنشتغل على perfect gas الحالة الايديال طيب في الليكويد في الليكويد هنا يقصد مثلا الستيم او الريفريجرنت الحاجات دي لما اجي اتعامل معاها بنتعامل مع التيبلز والشارتس انما في perfect gas احنا في قوانين مشهورة لل perfect gas يعني لازم نبقى وطبعا اشهرهم قانون بي بي ايكوال ام ار تي ده لل perfect gas فقط طبعا ال B ده اللي هو ال pressure بتقاس بالكيلو باسكال ال volume بالمتر كيوب <hesitation> وال mass كيلو جرام وال temperature بالكلفن ال R ده اسمه gas constant <hesitation> بيساوي R node على M ال R node دي اللي هي 8.314 الرقم ده احنا عارفينه على طول لما نجيب ال R بتبقى 8.314 على المولكيولار ماس طبعا بقى المولكيولار ماس كيلو جرام بير كيلو مول آه وده بيبقى 
كيلو جول بير كيلو مول كلفن تعالى ناخد بقى بعد كده برضو من طبعا البروبرتيز اللي عندي عندي حاجه اسمها سبيسيفيك هيت اللي هي بتاخد الرمز سي وطبعا طالما سبيسيفيك يبقى دي بقت انتنسيف تمام احنا ليه في السوليد بنستخدم سي وفي الليكويد تلاقينا بنستخدم سي بي وفي الجاز نعم نستخدم سي بي وسي في مع بعض اكيد كل واحده فيهم هي سبب في السوليد انا لو بسخن سوليد بيفضل الـ الـ الحجم والضغط بتاعه ثابتين عشان كده ما بيبقاش لي غير سي فقط ما لهوش ولا سي بي ولا سي في لان هو اوريدي الفوليوم والبريشر بتاعه ما اتغيرش او بيتغير تغيير صغير جدا فما بيبقاش يعني بيبقى مهمل طيب بالنسبه للليكويد الليكويد لما بسخنه مين اللي بيتغير الفوليوم بتاعه بيفضل ثابت او برضو نفس الكلام بيتغير تغيير بسيط بيبقى نجلكتد فبنعتبر ان فوليوم الليكويد بيفضل ثابت مع التسخين انما البريشر بتاعه بيتغير يبقى عشان كده بحتاج احسب له سي بي في حاله اني مثبتة الضغط فهيطلع السي بتاعته بكام طب الجاز الجاز بقى لو انا سخنته الفوليوم والبريشر بتاعه الاثنين بيتغيروا فعشان كده ليه سي بي وليه سي بي مع بعض طيب القوانين بقى على الجزء ده عندنا سي بي بتساوي سي بي بلس ار وطبعا السي بي اكبر من السي في طيب ده معناه ان الكيو بي اكبر من الكيو في الكيو عند تثبيت البريشر اكبر من الكيو عند تثبيت الفوليوم طيب عندي الجاما بتساوي سي بي على سي في والجاما دي اللي هي الجاس ريشيو سي في هتساوي ار على جاما ماينس 1 وسي بي بتساوي جاما في ار على جاما ماينس 1 والقوانين دي طبعا اكيد لازم نبقى عارفينها يعني حاجات جنرال طيب بعد كده عندي internal energy ال internal energy اللي هي بتاخد الرمز U بس هنا هتبقى ال U capital عشان ده آه هنا شغال عليها extensive يعني اخدها بالماس بتاعها انما لو انا عايزة اخليها intensive هقوم اسمع الماس وساعتها يبقى عندي ال U صغيرة اللي هي ال U كبيرة على الماس دي ال intensive اللي هي اندبندنت اون ماس ما بتعتمدش على الماس طب الانترنال انرجي دي بتتقسم على حاجتين لو انا شغاله على البرفكت جاس ساعتها الانترنال انرجي دي هتعتمد على التمبرتشر فقط يعني هتتغير مع التمبرتشر فقط يبقى اليو هتبقى دايركت بروبورشنال مع التمبرتشر في حاله الانتر في حاله البرفكت جاس طيب لو بتعامل مع ستيم لو بتعامل مع ستيم يبقى الانترنال انرجي ساعتها هتعتمد على حاجتين هتعتمد على التمبرتشر والبريشر مع بعض يبقى في البرفكت جاز الانترنال انرجي بتعتمد على التمبرتشر في الستيم بتعتمد على التمبرتشر والبريشر مع بعض تمام ال ال يو عندي بتساوي ام سي في في تي لو هي اكستنسف لو انا هعتبرها انتنسف هتساوي سي في تي القوانين دي للبرفكت جاز عندي بعد كده الانثالبي هناخدها برضو اكستنسف الاول اللي هي اخدها الاتش كابيتال الانثالبي دي اللي هي المحتوى الحراري طيب الانثالبي دي بتساوي مجموع اتنين انرجيز اول حاجة الانترنال انرجي بلس الفلو انرجي طيب الانترنال انرجي وعرفناها ايه بقى الفلو انرجي فلو انرجي دي بتساوي بي في في هي بتاع الحاجه اللي بتحرك الفلويد اللي عندي يا اما زياده في الضغط بتاعه يا زياده في الحجم فالاثنين بارامترز دول هم دول اللي بيعملوا لي فلو انرجي اللي هي طاقه السريان يعني الحاجه اللي بتدفع الفلويد وبتساوي البريشر تايمز الفوليوم يبقى الانثالبي هتساوي يو انترنال انرجي بلس بشرف الفوليوم بتاعة الفلو انرجي ولو اتعاملنا معاها كانتنسيف يعني من غير الماس يبقى يو بلس بي في السبيسيفيك فوليوم فور بيرفكت جاس بقى هتبقى الاتش بتساوي سي في في تي اللي هي الانترنال انرجي فكيناها فالبيرفكت جاس تبقى سي في في تي بلس ار تي عشان بي في ايكوال ام ار تي لو انا 
يعني بي في كول ام ار تي لو انا قسمت على الماس فساعتها الفوليوم ده هيبقى سبيسيفيك اللي هو المنظر ده عشان كده حطيتها هنا بتساوي ار تي على طول تمام يبقى انا هطلع من هنا ان الاتش بتساوي سي بي في تي والكلام ده برده فور بيرفكت جاس ده معناه ان الانثالبي بتبقى اكبر من الانترنال انرجي الانثالبي كانت سي بي في تي انما الانترنال انرجي سي في واحنا عارفين ان السي في السي بي اكبر من السي في يبقى الانثالبي اكبر من الانترنال انرجي ناخد بقى الورك كالكوليشنز مش هندخل في ديتيلز اثباتات قوي لان يعني مش محتاجينها حاليا يعني بس عايزين نعرف ان التوتال ورك اللي عندي بيساوي مجموع اتنين ورك اول حاجة الباوندري ورك الباوندري ورك اللي انا بحسبه لما بأثر بحاجة معينة يعني البستون بيتحرك مثلا ايه اللي حصل للسيستم الباوندري ورك اللي حصل زائد اكسترنال ورك اكسترنال ورك يعني اثرت بحاجة من برة خارجية مثلا عندي بدال حاجة بتلف وهكذا انما الباوندري ورك ده بتاع نتيجة الشغل على السيستم نفسه اللي انا بدرسه boundary work بقى بنجيبه من القانون بتاع الورك اللي هو بيقول تكامل بتاع بي دي في من بي 1 ل بي 2 طبعا ده لو مثلناه على بي في دايجرام لو مثلا انا عند دي النقطه الاولانيه الستيت الاولانيه مثلا ودي الثانيه مشيت بالمنظر ده يبقى ساعتها هيبقى الورك هو المساحه اللي تحت المنحنى هو ده الورك اللي عندي اللي هو تكامل بي دي في تمام الورك لما بيكون بالبوزيتيف على اكسبانشن يبقى دان باي السيستم هو اللي بيعمل ورك انما لو بالنيجاتيف يبقى دان اون اتعمل عليه ورك يبقى ده كومبريشن طيب اللي عايزين نشوف العمليات اللي عندنا احنا عندنا فايف بروسيسز اول واحده اللي هي ال constant volume اسمها isochoric يبقى ال volume عندي constant معنى ال volume constant ان هنا هتبقى ال temperature proportional مع ال pressure لأن انا عندي لو انا عندي اي مادة بسخنها فالتأثير بيبقى بالترتيب اللي جاي ده يعني اول حاجة بتتأثر عندي هي ال temperature تاني حاجة بتتأثر هي ال volume ثالث حاجة بتأثر هو ال pressure فأنا هنا بقى ال volume بتاعي ثابت يبقى لو عملت heating أو cooling ال temperature اتغيرت اللي هيتأثر بعد كده مين ال pressure يبقى ال temperature هنا هتبقى direct مع ال pressure طبعا constant volume زي vessel أو rigid tank حاجة ال volume بتاعها ثابت مش هيتغير عندي تاني حاجة من isobaric process اللي هي بيبقى فيها ال pressure هو اللي كونستنت ازاي يبقى كده يعني مثلا عندي اي تانك وفي هنا بيستون البيستون ده حر الحركه يعني اتحرك تحت تاثير وزنه بس مفيش اي حاجه حاطين عليه حاجه او حاجه بتتقل عليه يعني هو حرك تحت وزنه بس فساعتها يبقى البريشر بتاعي كونستنت انه هيساوي البريشر بتاع الاتموسفير زائد البريشر بتاع البيستون نفسه ما البريشر كونستنت بيبقى لو عندي بيستون بيتحرك تحت وزنه فقط بيكون وزنه مهمل في الحاله دي يعني طيب تالت بروسيس عندي اللي هي بي في ايكوال كونستنت العمليه دي بستخدمها عشان اقلل الشغل لان انا عندي الضغط بيولد شغل عالي زي مثلا في الكمبريسر بيبقى عندي الضغط اللي فيه بيولد شغل عالي فبحتاج ان انا اقلله وده بيبقى عن طريق عمليه بتاعت بي في ايكوال كونستنت العمليه دي في حاله البرفكت جاز بتبقى ايزوثيرمال والبرفكت جاز ساعتها بيطلع التي كونستنت ليه عشان انا المفروض ان انا عندي عارفين بي في ايكوال ام ار تي طيب انت بتقول اصلا ان البي في بتساوي كونستنت تمام والام ده الماس كونستنت والار ده برده ثابت رقم معين فده كونستنت يبقى هنا من هنا يطلع ان التي بقت كونستنت يبقى كده isothermal تمام تالت آه، عملية لا كده رابع عملية عندي اللي هي البوليتروبيك 
البوليتروبيك اللي هي البي في باور ان بتساوي كونستانت دي بيبقى السلوب بتاعها اعلى من بتاع بي في ايكوال كونستانت يعني بيبقى رسمته قريب شويه للستريت لاين طيب في البوليتروبيك زي الايزنتروبيك بس الفرق ان انا بيبقى عندي البي في هنا باور ان يعني انا مثلا العمليه اللي جايه اللي هي الايزنتروبيك دي بتبقى بي في باور جاما بتساوي كونستانت نفس النظام بس هي واحده باور ان والثانيه باور جاما طيب انا في الـ في الايزنتروبيك يعني ايه ايزنتروبيك ايزنتروبيك معناه اديباتيك زائد ريفرسيبل يعني ايه اديباتيك معناه الكيوب زيرو نوع معزول حراريا طيب ريفرسيبل ريفرسيبل يعني فريكشنلس مفيش اي فريكشن واقدر ارجعه للحاله الاصليه مفيش لوسز يعني آه تمام لو بقى جينا خدنا الصيغه العامه اللي هي بي في باور ان ايكوال كونستانت وحاولنا نطلع منها الفاي بروسيسز اللي قلنا عليهم دول اول مره نحط الان بزيرو وحطيت الان بزيرو فبقيت بي في باور زيرو يعني ده يبقى 1 يبقى البي ايكوال كونستانت يبقى وصلنا العمليه ل الايزوبيريك طيب لو حطيت ال n واحد يبقى p v equal constant يبقى دي عملنا p v equal constant اللي هي قلنا في حالة perfect gas بتبقى isothermal ولو حطيت ال ال n ب n تطلع لي اللي هي p v n power n اللي هي p v power n equal constant اللي هي polytropic ولو حطيناها ب gamma بقت ال isentropic طب لو حطيناها ب infinity لو حطيت ال n هنا ب infinity دي هتطلع الفوليوم ايكوال كونستانت اللي هي الايزو كارك طيب ازاي بقى دي جت منين انا عندي هيبقى بي في باور ان ايكوال كونستانت تمام طيب ده كونستانت يعني لو حطيت عليه باور مش هيفرق معايا في حاجه هو في كل الاحوال كونستانت فنقول مثلا بي في باور ان هتساوي سي باور ان ني هنا نطلع لي v باور n هتساوي c باور n على b تمام يبقى ده معناه ان ال v بتساوي c على p باور واحد على n عملت هنا كده باور واحد على n هو ده اللي هيطلع لي تمام طيب حط بقى ال n بانفينيتي يبقى واحد على انفينيتي بقت بزيرو يبقى p باور زيرو بقى ده بواحد طلع من هنا ان ال v ايكوال كونست نبدأ بقى بال first law of thermodynamics first law ده بالنسبة لنا كان بيمثل ايه؟ بيمثل energy balance يعني انا بشوف ال energy اللي داخلة و ال energy اللي خارجة لازم ال اللي داخل بيساوي اللي خارج او او لو كان في energy تغير في ال energy في السيستم يعني ال general form بتاعه كان بيقول ان ال energy in minus ال energy out هتساوي دلتا اي سيستم هو بيعمل لي انرجي بالانس للسيستم بس وبيقول ان انرجي كان نايذر بي كرييتد نور ديسترويد بات كان تشينج فروم وان فورم تو انذر يعني ما عنديش انرجي تضيع او اكل انرجي لا الانرجي بتتحول من فورم للتاني فلو عندي وصف الانرجي اللي اكيد انها اتحولت لفورم مختلف طيب ناخده بقى على closed system يعني القانون general form بتاع ال ال first law كان بيقول لي كان بيقول لي إن ال q minus ال work هيساوي دلتا e وبما إن أنا في closed system فما بقاش عندي غير internal energy طيب لو كنا في ال open system كنا بنقول إن ال q dot minus ال work dot بتساوي m dot هنا دلتا الانثالبي بلس دلتا كينيتيك انرجي بلس دلتا البوتنشال انرجي ده اللي كنا بنشتغل عليه بس انا الفيرست لو ده بي بيتكلم عن كميه الطاقه كميتها يعني الكوانتيتي اوف انرجي وده غير كافي ان انا احدد العمليه دي مظبوطه ولا لا ليه ممكن يكون التحويل بتاع الانرجي من فورم لفورم معينه ما ينفعش يحصل ده الفيرست لو ما بيعرفوش انما مين اللي بيعرف الكلام ده السكند 
the law of thermodynamics. ده اللي بيتحكم في quality of energy well, direction of the process وكذلك بيتكلم عن حاجة اسمها entropy generation من وصل الله هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله يعني ايه بيحدد لي quality of energy او direction of process يعني بيحدد لي هل التحويل من الفورم دي للفورم دي ينفع ولا لا يعني مثلا انا ممكن احول من ثيرمال انرجي للكتريك انرجي اكيد لا يعني هحول حراره الكهرباء ازاي انما ممكن العكس ممكن اه الالكتريك انرجي احولها لثيرمال انرجي مين بقى يقول لي ينفع وما ينفعش السكند لو انما الفيرست لو كل اللي بيهتم بيه ان الانرجي ان بيساوي الانرجي اوت يعني الانرجي بالانس فقط قبل ما ندخل في تفاصيل السكند لو عايزين بس نلخص الاوبن سيستمز دول نعرف الحاجات الاساسيه فيهم اللي محتاجينها البويلر البويلر ده معروف ان بيبقى فيه البريشر كونستانت ان هو بيبقى مفتوح من الجنبين فما فيش اي حاجه بتاثر بقى فيه داخل وخارج فالبريشر بيفضل كونستانت طيب البويلر يهمني فيه ان فيه القانون بتاع الكيو دوت البويلر بتساوي الفيول كونسومشن في الكالوريفيك فاليو اللي هي الساعة الحرارية في البويلر افشنسي القانون ده هنستخدمه في الستيم سايكلز بعد كده وطبعا انا عندي في البويلر بيبقى الورك دوت هنا بزيرو لان ما عنديش اي موفينج اليمنتس انا عشان يطلع لي باور او يطلع لي باور او ورك في الاخر لازم يبقى في عندي شفط بيلف اي حاجة بت بتتحرك عشان تجنريت باور آه، تمام نخش بقى على الكوندنسر الكوندنسر عكس البويلر ان البويلر بيبقى عندي البويلر بيبقى عندي المدخل من تحت والمخرج من فوق تمام وبدخل كيو عشان اسخن انما انا عندي في الكوندنسر لا الكوندنسر العكس بيبقى المدخل من فوق بيدخل ستيم تمام ويطلع من تحت ووتر وبيطلع كيو بره فالكيو هنا بتبقى بالنيجاتيف في الكوندنسر لكن في البويلر كان بالبوستر آه، تمام طبعا البويلر والكوندنسر بيشتغلوا على ستيم القانون بقى بتاع الكوندنسر بيقول ان كيو دوت بس باخد الابسولوت بتاعها لان هي طالعة بالنيجاتيف هنا كيو اوت هتساوي ام دوت كولينج ووتر في سي بي كولينج ووتر في دلتا تي بتاع الكولينج ووتر آه، تمام بعدين التربين التربين عارفين ان التربين لما بنيجي نعمل اكسبانشن بيبقى في عمليه ايزنتروبيك يعني الاس تبقى كونستانت التربين اكسبانشن لانه بيشتغل في حاجه طبيعيه يعني بيشتغل على الستيم وبيشتغل مع بيرفكت جاز بيشتغل مع الاثنين لما بيشتغل مع حاجه واحده ده بيعتبر حاله خاصه ما يبقاش اكسبانشن اكسبانشن يعني مع الطبيعه طيب دلوقتي التربين بيبقى فيها ايزنتروبيك اكسبانشن آه طبعا بيبقى عندي شفط بيلف بيبقى هي بالمنظر ده ده الاوتبوت وده الانبوت بيبقى عندي في شفط هنا بيلف بيتلف بقى جنريتور يتلف في اي حاجه عشان تولد باور بره فطالما عندي شفط بيلف عندي موفينج اليمنت فهنا هيبقى عندي قيمه للورك وطبعا ده اوت فهتبقى بالبوزر الكمبريسور عكس التربين الكمبريسور بس بيشتغل على الجاسز ما بيشتغلش مع الستيم ده معناه انه كده ما بقاش مع الطبيعة فهيبقى compression مش expansion بين من اسمه يعني الكمبريسور بيعمل حاجة انه بيزود الفلو ريت وبيزود البريشر وبالتالي بيعلي الانصالبي لكن انا في التربين كنت بطلع شغل على حساب نقصان الانصالبي بقلل هنا انصالبي عشان اطلع ورك او باور في الاخر انما الكمبريسور اصلا بيستهلك ورك وبالتالي بيعلي الانفاضي طبعا عارفين الفرق بين الكمبريسور والبمب احنا في البمب دي بتضغط ليكويد انما الكمبريسور بتضغط جازز آه تمام عندنا بعد كده النوزل النوزل دي برضو بتبقى اكسبانشن النوزل دي بتتركب قبل التربين وظيفتها ان هي تزود السرعه عن طريق آه تغيير شكل المقطع بتاعها بمعنى انها اكسبانشن انها بتشتغل مع الجاز ومع الستيم مع بعض بنحطها قبل التربين بس الورك دوت هنا 
بزيرو طبعا ما فيش اي حاجه بتلف النظر بيبقى شكلها بالمنظر ده كده المقطع هو اللي بيتغير يعني المساحه بتصغر في النوزل تام يحصل اكسبانشن الضغط بيقل بسبب زياده السرعه السرعه عندي بتزيد جدا ساعه ما ما بيلحقش يعمل تبادل الحراري فالسرعه بتزيد لان المقطع بتاعي صغر ما بيلحقش يعمل تبادل حراري فبتبقى الكيو عنده تقريبا زيرو طيب الدفيوزر الدفيوزر عكسه يبقى يعني المساحه صغيره وبعدين بتوسع فالدفيوزر هتلاقي السرعه بتاعته بتقل الدفيوزر بيشتغل على الجازز اونلي هيبقى برده ده كومبريشن ده بقى بيقلل السرعه بس بيزود الانطلبي آه بعد كده عندنا الميكسنج الميكسنج لو عندي مثلا ادي من هنا ام دوت 1 وداخل من هنا ام دوت 2 طلعت لي من هنا ام دوت 3 فيبقى ام دوت 3 بتساوي ام دوت 1 بلس ام دوت 2 عشان يحصل ميكسنج لازم يبقى كل الضغوط عندي ثابته لازم يبقى البريشر 1 بيساوي بريشر 2 بيساوي بريشر 3 البرانشنج بقى العكس البرانشنج انا مدخله مثلا 1 وبعدين اتفرعت ل 2 و 3 تمام فيبقى ساعتها بقى مثلا ام 1 بتساوي ام 2 بلس ام 3 هيبقى البريشر برضو كونستنت وهنا عندي الانثالبي كمان بتبقى كونستنت فيبقى اتش 1 بتساوي اتش 2 بتساوي اتش 3 اخر حاجه عندي الثروتلنج الثروتلنج ده بيحصل في الفالف يعني عندي حاجه بالمنظر ده تمام بيدخل من هنا ويطلع من هنا شكل الفالف على الحقيقه بيبقى حاجه زي كده يعني ايه سوري ده الرمز الرمز بتاعها يعني الرمز بتاع الفالف بيبقى كده طيب انا ده الانبوت ام دوت هنا انبوت آه وهنا الاوتبوت ما فيش اي تغير في المقطع وبالتالي السرعه مش هتتغير الثروتلنج في الفالف ده آه بيحصل عند فلو ريت معين يعني ما ينفعش في اللحظة اللي أنا بفتح فيها مثلا المحبس أو اللحظة اللي أنا بقفل فيها يعني ساعتها بيبقى الفلو أون ستادي أنا بشتغل على الستادي فلو بعد ما يبقى ثبت على فلو ريت معين هنا طبعا برضو الورك دوت بزيرو ما بيش أي موفينج إلمنتس الكيو دوت برضو بزيرو والكينيريك أنرجي بزيرو يعني السرعة تقريبا ما تغيرتش إن المقطع ثابت من مميزات بقى الثروتلينج إن أنا بيبقى عندي حاجة اسمها ايزو انثالبي بمعنى لو دي 1 ودي 2 فانت عندك اتش 1 هتساوي اتش 2 حاجة اسمها ايزو انثالبي الايزو انثالبي دي في حالة الفالف مع البرفكت جاس بتكافئ الايزو ثيرمال ازاي يعني انا عارفة ان فور بيرفكت جاس ال احنا قلنا ال H1 بتساوي H2 فانا هفكها على اساس ال perfect gas فتبقى CB T1 بتساوي CB T2 فا CB هتروح مع CB يبقى ال T1 بتساوي T2 ده معناه ان هي بقت isothermal يبقى ال isoenthalpy بتكافئ ال isothermal في حالة ال valve مع ال perfect gas وده بيبقى حالة ال throttling يعني اللي عندنا